హలో ఎవ్రీ వన్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విచిత రాజ్కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ అనే పేపర్ నుండి ముఖ్యంగా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేట్ టూ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలంగాణ అభ్యర్థుల కోసం ఈ వీడియోస్ ముఖ్యంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీస్ అనే సబ్ టాపిక్ నుండి వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ నుంచి మనం చూద్దాం సో ఇన్ ద ఈవెంట్ అవి పవర్ అవుటేజ్ వాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్ ఎన్షూస్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ క్రిటికల్ ల్యాబరేటరీ ఆపరేషన్స్ కాబట్టి పవర్ కట్ అయినప్పుడు పవర్ అవుట్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు సో వాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇలాంటి సదుపాయాలు ఉండాలి అని ఏ ఎలాంటి సదుపాయం ఉండడం వల్ల సో ఇట్ మే బి ఇంక్రీజ్ ద ఎన్షూస్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ క్రిటికల్ ల్యాబరేటరీ ఆపరేషన్స్ కాబట్టి ఈ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ ఆపరేషన్స్ అంటే కొన్ని రకాల టెస్టులు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉండాలి ఉండడం వల్ల వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద కంటిన్యూటీ కాబట్టి ఆ యొక్క సర్వీస్ని పవర్ లేనప్పుడు ఇలాంటి సదుపాయాలు ఉండడం వల్ల మనము ఆ యొక్క వర్క్ అనేది కంటిన్యూ చేయొచ్చు అని ఓకే నా ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇయర్ పోర్టబుల్ జనరేటర్స్ ఉండాలి ఒకటి పవర్ లేదనుకోండి కాబట్టి కంపల్సరీగా ఒక అంటే ఒక వర్క్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని డిస్కంటిన్యూ కాకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీ పోర్టబుల్ జనరేటర్స్ అనేవి ఈజీగా టూ యూ టూ మూవ్ అయ్యేవి అనేటి ఉండాలి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వైస్ ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీస్ వర్క్ ఏరియా కాబట్టి ఇంకా అంటే వెలుతురు అనేది ఎందుకు ప్రాపర్గా కరెక్ట్గా వెలుతురు అనేది ఎందుకు ఉండాలంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఓకే టు కంట్రోల్ ఎక్స్పోజర్ టు హజర్డస్ ఫ్యూమ్స్ అండ్ మెయింటైన్ ద ఎయిర్ యువాలిటీ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే కొన్ని టెస్టులు చేసేటప్పుడు దానివల్ల కొన్ని ఫ్యూమ్స్ కొన్ని గాలులు కొన్ని ఆవిరిలాగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఆ వెంటిలేషన్లో సరిగా వెంటిలేషన్ లేకపోతుంది అందులోనే ఉండి దానివల్ల కూడా మనము ఎక్కువ పీల్చుకొని మనం కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి ఫ్యూమ్స్ పోవాలండి కాబట్టి ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా టు ఎక్స్పోజర్ టు హజర్డస్ ఫ్యూమ్స్ టు అవుట్ సైడ్ అంటే అవి కంట్రోల్ అవ్వడానికి మెయింటైన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇవన్నీ ఉండడం కంపల్సరీగా మనం ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఇస్తే మస్ట్ అంటే ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వాట్ ఈజ్ ద కీ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అన్ ఆటోమేటిక్ రికార్డ్ రూమ్ అండ్ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ కాబట్టి ఎలాంటి ఒక కీ అడ్వాంటేజ్ ఒక అవకాశం ఒక లాభం అనేది ఉంటుంది ఎందులో దీనివల్ల హ్యావింగ్ అన్ ఆటోమేటెడ్ రికార్డ్ రూమ్ ఈ ఆటోమేటెడ్ రికార్డ్ రూమ్ ఉండడం ద్వారా ఇక్కడ క్లినికల్ ర్యాబ్లేటర్ ఆటోమేటర్ రికార్డ్ రూమ్ ఉండడం ద్వారా ఎలాంటి లాభం అనేది ఉంటుందని చారు కాబట్టి సో వీడియో లెంత్ అవుతుందని చాలామంది అన్నారు కాబట్టి సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టిక్ ఆన్ ద ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా కాబట్టి ఇక ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎన్హాన్స్ డేటా రిట్రైవల్ స్పీడ్ అండ్ అక్యురసీ కాబట్టి టు ఎన్హాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు ఇంక్రీస్ ద డేటా రిట్రైవల్ స్పీడ్ అండ్ అక్యురసీ కాబట్టి ఆ డేటా రిట్రైవల్ స్పీడ్ అవ్వడానికి అక్యురసీ కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా మనము ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్గా మనం తీసుకోవచ్చు అనేది ఓకేనా దిస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ అడ్వాంటేజ్ ఓకే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వన్ వన్ నైన్టీన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద క్రిటికల్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ది ఫైర్ సేఫ్టీ ఇన్ క్లినికల్ స్టోరేజ్ ఏరియాస్ కాబట్టి ఈ కింద వాటిలో ఒక కాంపనెంట్ ఒక అంశం అనేది ఒక కాంపనెంట్ అనేది ఉంది సో ఇది ఎక్కువగా ఎంట్రీ ఫైర్ సేఫ్టీలో ఎక్కువగా ఇన్ క్లినికల్ స్టోరేజ్ ఏరియాస్ కాబట్టి క్లినికల్ స్టోరేజ్ ఏరియాస్లో ఇలాంటి క్రిటికల్ కాంపనెంట్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఎఫర్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్లేమబుల్ స్టోరేజ్ క్యాబినెట్స్ కాబట్టి ఈ ఫ్లేమబుల్ స్టోరేజ్ క్యాబినెట్స్ ఉండడం ద్వారా వీ కెన్ వీ కెన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఓకేనా ఇలాంటి అండి ఈజీగా ఫ్లేమ్ అయ్యే ఈజీగా ఓకే ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఒకటి అన్నాడు ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హౌ డస్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ది రిసెప్షన్ ఏరియా ఇంపాక్ట్ ద ఓవరాల్ వర్క్ ఫ్లో ఆఫ్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ కాబట్టి ఎలాంటి డిజైన్ ఎలాంటిది అనేది డిజైన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ డిజైన్ ఉండడం ద్వారా అంటే దాన్ని అలా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని తయారు చేస్తారు డిజైన్ ఆఫ్ ది రిసెప్షన్ ఏరియా కాబట్టి ఆ రిసెప్షన్ ఏరియాలో ఇలాంటి డిజైన్ ఉండడం వల్ల ఇట్ మే బి ఇంపాక్ట్ ద ఓవరాల్ వర్క్ ఫ్లో ఆఫ్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ సో ఇలాంటి డిజైన్ ఉండడం ద్వారా దాని యొక్క ప్రభావం అనేది వర్క్ ఫ్లో మీద పడుతుంది క్లినికల్ ల్యాబరేటరీలో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎ వెల్
అందరూ ఎలాంటి ఫస్ట్ ప్రైమరీ కన్సల్టేషన్ అని ఇచ్చారు ఓకేనా ఈ స్పెసిఫెన్స్ నిండుగా ఉన్న కంటెంట్స్ మన స్పెసిఫెన్ నమూనాకు సేకరించేటప్పుడు స్టోర్ అయ్యి ఉన్న కంటెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అందులో మనం చూసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ ఏంటిది అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ సార్ మెటీరియల్ కంపాటబిలిటీ విత్ స్పెసిఫెన్స్ కాబట్టి మనం ఏదైతే నమూనా సేకరణకి ఇస్తున్నామో అది మెటీరియల్ కంపాటబిలిటీ కరెక్ట్గా ఉందా లేదని చెక్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ విచ్ పవర్ సప్లై ఫీచర్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ టు ప్రొటెక్ట్ సెన్సిటివ్ లాబొరేటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫ్రమ్ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కాబట్టి ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనే విధంగా ఇలా అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే పవర్ పెరగడం తగ్గడం పెరగడం తగ్గడం పెరగడం తగ్గడం దిస్ ఆర్ నథింగ్ విత్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఓకే కాబట్టి ఈ హై వోల్టేజ్ ఒకటేసారి పవర్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది కాబట్టి సో పవర్ సప్లై ఫీచర్ కాబట్టి ఈ పవర్ సప్లై ఫీచర్ లక్షణం అనేది ఎసెన్షియల్ అవసరం అంట ఎందుకు టు ప్రొటెక్ట్ సెన్సిటివ్ లాబొరేటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫ్రమ్ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కాబట్టి ఎలాంటి పవర్ సప్లై ఫీచర్ ఉండాలంట ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ అంటే సార్ అన్ ఇంటరప్షబుల్ పవర్ సప్లై యూపీఎస్ అనే కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ది అక్యురసీ అనే ఒక కరెక్ట్గా దాన్ని జెన్యున్గా దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఓకేనా యూపీఎస్ ఉండడం వల్ల వీ మే నాట్ గెట్ ద ఎనీ వోల్టేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అండి ఇఫ్ విల్ హ్యావ్ ద యూపీఎస్ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఓకే ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూపీఎస్ ఓకే అన్ ఇంటరప్షబుల్ పవర్ సప్లై నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇన్ స్పెసిమెంట్ కలెక్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఏ సెంటర్ ఫ్యూస్ కాబట్టి ఈ స్పెసిమెంట్ కలెక్షన్ సదుపాయాలలో మనకు ఉండవ ఈ సెంటర్ ఫ్యూస్ చేసే రోల్ ఏంటి అని ఇచ్చారు ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఇట్ విల్ సెపరేటింగ్ ద కాంప్లెన్స్ ఆఫ్ ది స్పెసిమెంట్ ఇట్ విల్ సెపరేటింగ్ ద కాంప్లెన్స్ ఆఫ్ ది స్పెసిమెంట్ కాబట్టి ఏదైతే నమూనా తీసుకుంటామో ఆ నమూనా ఉన్న కాంప్లెన్స్ అన్ని అన్ని సపరేట్ సపరేట్ చేసి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ డన్ బై ది సెంటర్ ఫ్యూస్ ఓకే ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ద వాటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్ ఈస్ క్రూషియల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ అండ్ ట్రేసబిలిటీ ఆఫ్ స్పెసిమెన్స్ ఇన్ ఎ లాబొరేటరీ కాబట్టి సో వాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి మాటి ఎలాంటి సదుపాయాలు అనేది ఇలాంటి సదుపాయాలు కలిగిన అంశం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ చాలా ఓకే ఫర్ మెయింటైన్ ట్రేసబిలిటీ అండ్ స్పెసిమెన్స్ ఫర్ ఇన్ లాబొరేటరీ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ బార్ కోడ్ ఆర్ ఆర్ఎఫ్ ఐడి లేబిలింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి కంపల్సరీగా ఉంది ఎలా సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద బార్ కోడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఆర్ఎఫ్ ఐడి లేబిలింగ్ సిస్టమ్ ఈజీలీ వీ కెన్ ట్రేస్ ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు ఏ పేషెంట్ ఏ నమ్మన అనేది ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు అవి వీ కెన్ ఈజీలీ వీ కెన్ ట్రేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది బార్ కోడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఆర్ఎఫ్ ఐడి లేబిలింగ్ సిస్టమ్ ఓకే లేబిలింగ్ అంటే దాని పేరు పెట్టడం అన్నట్టు ఓకే నథింగ్ అదంటే అలాంటిది ఏం కాదు లేబిలింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ నేమ్ ఏజ్ సెక్స్ బయోడే నేమ్ ఏజ్ సెక్స్ ఐపి నెంబర్ బెడ్ నెంబర్ పర్పస్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ కలెక్షన్ సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు పేస్ట్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ ఓకే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లేబిలింగ్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ ఉంది వై ఈస్ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ క్లినికల్ లాబొరేటరీస్ వై ఈస్ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ అనేది ఎందుకు మనం మెయింటైన్ చేయాలి వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ క్లినికల్ లాబొరేటరీస్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు ఎన్షూర్ కన్సిస్టెంట్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అండ్ అవాయిడ్ శాంపుల్ డిగ్రడేషన్ ఓకే టు ఎన్షూర్ కన్సిస్టెంట్ టెంపరేచర్ కన్సిస్టెంట్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అదేవిధంగా అవాయిడ్ శాంపుల్ డిగ్రడేషన్ శాంపుల్ మిస్ కరెక్షన్స్ మిస్ మిస్ మిక్సప్ సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే సమ్ శాంపుల్స్ నీడ్ టెంపరేచర్ అన్ని కొన్ని శాంపుల్స్ అని ఇప్పుడు కల్చర్ సెన్సిటివ్ అంటారు కల్చర్ స్ట్రైనింగ్ అంటారు సో ఇవన్నీ చేయాలంటే కొంత టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి సో వితౌట్ టెంపరేచర్ ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ ఈస్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద రిపోర్ట్ ఓకే విత్ వేస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద టెస్ట్ కంపల్సరీ సో వై వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ మీన్స్ టు ఎన్షూర్ కన్సిస్టెంట్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అండ్ అవాయిడ్ శాంపుల్ డిగ్రడేషన్ ఓకే రాంగ్ రిపోర్ట్ రాకుండా ఉండాలంటే కొంచెం టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసి ఉండాలి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ మేనేజింగ్ రికార్డ
ద టైమింగ్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ స్పెసిమెన్ కలెక్షన్ కాబట్టి కొన్ని స్పెసిమెన్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమనుకున్నాం మనం టైమింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జా ఓకే ఓకే ఏమనుకున్నాం బ్లడ్ థిక్ బ్లడ్ స్మేర్ టెస్ట్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ది మైక్రో ఫైలేరియా టెస్ట్ అనుకున్నాం అంటే బోధకాలు ఎలిఫెంట్ యాసిస్ ఏనుకాలు టెస్ట్ చేయడానికి నైట్ టైంలో శాంపుల్ తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ టైం ఫర్ ది టు గెట్ ద రిపోర్ట్ ఓకేనా కాబట్టి సో టైమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆల్సో మెథడ్ ఆఫ్ స్పెసిమెన్ కలెక్షన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ టైమింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద అక్యూరస్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఎ కీ ఫీచర్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ ఫైవ్ సేఫ్టీ ప్లాన్ ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ ఓకే కీ ఫీచర్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ ఫైవ్ సేఫ్టీ ప్లాన్ ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ రెగ్యులర్ ఫైవ్ డ్రిల్స్ అండ్ సేఫ్టీ ఓకే సా రెగ్యులర్ ఫైవ్ డ్రిల్స్ అండ్ స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే రెగ్యులర్ ఫైవ్ డ్రిల్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని అంటే ఒకవేళ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగాయి అనుకోండి దాన్ని ఏ విధంగా హౌ వీ కెన్ ప్రివెంట్ హౌ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద ఫైర్ అండ్ ఆల్ ఓకే బై ఫాలోయింగ్ ఫైవ్ డ్రిల్స్ అంటే కొన్ని రకాలు మనం ముందుగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండడం ద్వారా ఈజీలీ వీ కెన్ మేనేజ్ ద దట్ సిచ్యువేషన్ ఓకేనా అలాంటి రెగ్యులర్గా ఆ ఫైవ్ సిచ్యువేషన్లో చేస్తూ ఉండాలి అదేవిధంగా స్టాఫ్ కు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఓకే బై ఫాలోయింగ్ రెగ్యులర్ ఫైవ్ డ్రిల్స్ బై ఫాలోయింగ్ స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఎఫెక్టివ్లీ వీ కెన్ ప్లాన్ ద సేఫ్టీ ప్లాన్ ఓకే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హౌ డస్ యూఆలిటీ వాటర్ కన్ వాటర్ సప్లై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అఫెక్టే బయోకమ్ క్లాసెస్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్షూర్స్ ఓకే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్షూర్స్ దట్ రియజెన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫంక్షన్ కరెక్ట్లీ వితౌట్ ఇన్ఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఇంప్యూరిటీస్ కాబట్టి కరెక్ట్గా ఓకే ఇన్షూర్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ రియజెన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫంక్షన్ కరెక్ట్లీ వితౌట్ ఇన్ఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఇంప్యూరిటీస్ కాబట్టి సో వాటర్ సప్లై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటర్ సదుపాయాలు కూడా కొన్ని ఉండాలి ఎందుకంటే ఇఫ్ ద వాట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హార్ట్నెస్ ఇట్ వీల్ ఇట్ ఇట్ మే నాట్ ఇట్ మే డిస్టర్బ్ ద టెస్ట్ రిజల్ట్ ఓకేనా కాబట్టి సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ద రాంగ్ రిపోర్ట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద మెయింటైన్ ద వాటర్ సప్లై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓకే వీ హ్యావ్ టు షూర్ దట్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ రీజియన్స్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఇట్ విల్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ ఇఫ్ యూ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ కరెక్ట్లీ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గెట్ ద కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఓకే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ది హ్యావింగ్ ఎ డిజైన్ ఇట్ వర్క్ ఏరియా ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటిది ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ డిజైన్ ఇటర్ వర్క్ ఏరియా ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ ఓకే ఆప్షన్ ఓకే వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు ఆర్గనైజ్ టాస్క్ అండ్ రిడ్యూస్ క్రాస్ కంటామినేషన్స్ కాబట్టి అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి రిడ్యూస్ క్రాస్ కంటామినేషన్ అంటే ఒక శాంపుల్ నుంచి ఇంకో శాంపుల్ నుంచి అలాంటి ఏం లేకుండా ఉండాలంటే ఇది కంపల్సరీగా ప్రైమరీ పర్పస్ మనం తీసుకెళ్ళాలి వాట్ ఎవర్ యూఆర్ కలెక్టింగ్ ద శాంపుల్ ఫ్రమ్ ది పేషెంట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ వెదర్ ద ఇట్ మే బీ ఛాన్సెస్ టు ట్రాన్స్మిటింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ టు అదర్ శాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ దట్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఓకే హ్యావింగ్ ఏ డిజైన్ ఎటెడ్ వర్క్ ఆ విధంగా ఆ శాంపుల్స్ని డిజైన్ చేసి పెడతారు ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాబరేటరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాట్ డస్ స్పెసిమెన్ ఇంటిగ్రేటీ రిఫర్ టు ఓకే ఈ సమీకృతంగా ఈ స్పెసిమెన్స్ని ఎందుకు ఓకే ల్యాబరేటరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో వాట్ డస్ స్పెసిమెన్ ఇంటిగ్రేటీ రిఫర్ టు కాబట్టి ఈ సమీకృతంగా ఒకటేసారి అన్ని శాంపుల్స్ కూడా తీసుకొని ఒకసారి మనం సెంటర్ ఫీజ్ అలాంటి దాంట్లో మిషన్లో పెట్టి తీస్తారు కాబట్టి వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్ ఓకే ఆప్షన్ టూ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మెయింటైనింగ్ ద స్పెసిమెన్స్ ఒరిజినల్ కండిషన్ టు ఎన్షూర్ అక్యూరేట్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ కాబట్టి అన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ పేషెంట్స్ శాంపుల్ ఆ పేషెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉండేలా కరెక్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేలా చేస్తూ ఉంటారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది మెయింటైనింగ్ ద స్పెసిమెన్స్ ఒరిజినల్ కండిషన్ టు ఎన్షూర్ అక్యూరేట్లీ అక్యూరేట్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్
So option 2 is the correct answer. Multiple independent power sources with backup generators compulsory is one of the best practices. Ideal for power supply setup of clinical critical laboratory equipment. Multiple independent power sources with backup store generators would compulsory. Okay. Why is it important to have a generate cold storage unit for reagents in a clinical laboratory? Kabati compulsory mukya manada in the separate cold storage. Kabat separate cold storage unit and reagents would have undala clinical laboratory low. Okay, yes. To maintain the reagent stability and prolong shelf life of the Naka column Eradaniki main uh, okay, reagent stable on Radaniki mana compulsory we have to maintain that term. Option three is the correct answer. Next one is a define the term specimen integrity in the context of clinical diabetes. Okay, define the term and option two is correct answer. Already we have this in this question is again repeated. Maintaining this specimen's original condition to ensure accurate test results. Okay. So till now I have given the clear uh, explanation uh, for common questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nearly okay 15 or 16 questions I have given clear clarity about these questions. Thank you all for watching my channel okay so next video we will meet you if you get we are putting so many comments so try to maintain the earphones regarding volume very less madam. So try to maintain the earphones or try to maintain the loudspeaker. Okay. Thank you. Bye bye. See you next video.